देखिए उसी क्रम में जो अपनी सीरीज चल रही है उसी क्रम में प्रश्नावली तीन दशमलव सात जो ऐच्छिक प्रश्नावली है इसमें दो तीन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से तो आज मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ और हो सकता है कि आपको चैनल से काफी सुधार मिला हो दिन प्रतिदिन सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं और आप इसके माध्यम से डेली कंटेंट और विषयों की भी पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि जो चौथी गाइडलाइन है गवर्नमेंट के अनुसार उसके अनुसार लॉकडाउन को थोड़ी और बढ़ाया गया है और क्लासों को अभी स्कूल खुलने जैसा कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है कि स्कूल खुलने की उम्मीद है तो उसी की उसी को देखते हुए हमने इसको और आगे की जो प्रश्नावली है उसको भी आज बताया है तो इसमें जो मोस्ट सवाल है उनको थोड़ी देखना है जैसे जो ये ऐच्छिक प्रश्नावली दी हुई है ऐच्छिक प्रश्नावली का ये मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा है अभी तक तीन दशमलव छह तक उसका सार जो उसके सबसे अच्छे सवाल होंगे वो इसमें मिल जाएंगे आपको तो इसी दृष्टि में आपको इसका दूसरा सवाल देखना है देखो सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ बोर्ड पर एक रेलगाड़ी की कुछ दूरी समान चाल से तय करती है एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल जो है वो समान है समान चाल से ये तय कर रही है समान चाल से तय करती है यदि रेलगाड़ी दस किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है वो कह रहा है यदि रेलगाड़ी दस किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से जो उसका समय है नियत समय से दो घंटे कम लगते हैं अगर उसकी स्पीड दस किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसका जो समय है उससे दो घंटे अधिक लगता है यदि रेलगाड़ी दस किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है यदि उसकी चाल को दस किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उसे नियत समय से तीन घंटे अधिक लगते हैं रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए देखिए इन सवालों को किस तरीके से हल करते हैं इसमें तीन चीजें दूरी समय और चाल इनमें तीनों में आपस में संबंध होता है आपको पता है देखिए वो पूछना क्या चाहता है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए तो पहले रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की है आपको वो याद करना है तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और रेलगाड़ी की चाल देखो रेलगाड़ी की चाल भी नहीं दी हुई है कितनी है तो पहले हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं मानव रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा हमने रेलगाड़ी की चार्ज को एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है अब देखिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अपनी वो दोनों को हमें समान करके पहली शर्त कह रही है कि 10 किलोमीटर 
अगर अधिक तेज कर दिया जाए तो उसे नियत समय जो समय है अपना देखिए समय है अपना y इज इक्वल एक्स वो सॉरी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल वाई अपॉन एक्स समय की हमने कंपेयर करा ली है अब समय में वो क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर अधिक तेज यानी समय जो ये समय है ये समय है इसमें 10 किलोमीटर तेज 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 चल रही है ट्रेन ट्रेन की जो चाल है वो 10 किलोमीटर बढ़ानी है नियत चाल से कितनी बढ़ा देनी है 10 किलोमीटर अधिक तो नियत चाल है जो उसमें अपन को 10 ऐड कर देना है अब क्या होता है तो उसे नियत समय से दो घंटे कम लगते हैं तो जो उसका दिया हुआ समय है उससे कितना कम लगता है टाइम दो घंटे कम तो हमें जो समय है उसमें से दो कम कर देना है और चार को दस किलोमीटर अधिक बढ़ा देना है देखिए फर्स्ट शर्त से हमें फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा फिर फर्स्ट इक्वेशन फिर इसके बाद सेकंड शर्त और सेकंड इक्वेशन देखो अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में कैसे बदलते हैं ये हो जाएगा अपना वाई अपॉन एक्स प्लस टेन एज इक्वल इसके अपॉन में एक करके ये हो जाएगा अपना एक्स एक्स का भाग एक्स में वन बार जाएगा तो वाई वन जब वाई हो जाएगा वन का एक्स में एक्स बार तो ये हो जाएगा टू एक्स इसका दोनों का हम करा देंगे कैंची गुणा तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल एक्स प्लस टेन एक कोष्टक में एक कोष्टक में वाई माइनस टू एक्स देखिए अब ये हो जाएगा अपना एक्स वाई इज इक्वल अब इसका गुणा कराते हैं हम तो देखो पहले ये जो अचाक है इसका इसमें हो जाएगा फिर इसी का इसमें होगा तो ये हो जाएगा अपना एक्स वाई फिर एक्स का इसमें होगा तो माइनस के टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा देखिए यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स है एक्स भी है तो हो जाएगा इसके बाद ये दस का कराना है तो ये हो जाएगा प्लस के दस वाई और माइनस प्लस माइनस के दस दूनी बीस एक्स देखो ध्यान से एक्स वाई में होगा तो एक्स वाई एक्स का टू एक्स में होगा तो टू एक्स की पावर टू प्लस माइनस माइन प्लस माइनस माइनस आ गया है यहाँ पर इसके बाद दस का टू एक्स में होगा तो टेन टू या ट्वेंटी एक्स आ जाएगा अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर में है तो इन दोनों को हम एक तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचा अपना माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन वाई माइनस के ट्वेंटी एक्स एज इक्वल जीरो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट अब इसके बाद हमें सेम दूसरी कंडीशन जो है उसको पढ़ना है ध्यान से दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है वो यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती है देखो नियत चाल से उसको 10 किलोमीटर कितना चलाना है स्लो चलाना है तो उसे तीन घंटे अधिक लगते हैं तो सेकंड कंडीशन जो है अपनी सेकंड सब क्या कह रही है वो कह रही है कि एक्स अपॉन वाई कितना कम चलती है माइनस किलोमीटर तो कितना समय अधिक लगता है और यहाँ पर आएगा y अपॉन एक्स माइनस टेन कितना समय लगता है y अपॉन एक्स प्लस थ्री तीन घंटे अधिक ले जाती है वो अब देखो इसको किस तरीके से हल करेंगे ये हो जाएगा y माइनस वो वाई अपॉन एक्स माइनस टेन इज इक्वल इसके अपॉन में एक करके x और वन का लास्ट आएंगे तो x आ जाएगा x का x में भाग वन बार तो y वन जाओ वाई प्लस के वन का x में जाएगा तो x आ जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स इसका कराएंगे कैंची गुणा एक्स का वाई में होगा तो होगा एक्स वाई एज इक्वल एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस टेन एक ब्रैकेट में हो जाएगा वाई प्लस थ्री एक्स देखिए ये समझ में आ गया एक्स का वाई में किया एक्स वाई और एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और एक ब्रैकेट में ये इनका आपस में किस तरीके से गुणा कराते हैं देखो मैंने अभी यहाँ कराया था एक्स वाई इज इक्वल एक्स का वाई में होगा तो एक्स वाई एक्स का थ्री में होगा तो ये हो जाएगा प्लस के थ्री एक्स की पावर टू और इसके बाद माइनस टेन वाई और इसके बाद टेन का होगा थ्री में तो प्लस माइनस माइनस टेन थ्री या थर्टी हो जाएगा थर्टी एक्स अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा अपना थ्री एक्स की पावर टू माइनस टेन माइनस थर्टीन एक्स इज इक्वल जीरो आ गया है अपना इक्वेशन सेकेंड अब दोनों इक्वेशन प्राप्त कर लिए हैं देखो इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ी सा इसको आपको दोनों को ध्यान से नोट करना फिर मैं आगे ये मिटा करके बताऊंगा कि इन दोनों इक्वेशनों को किस तरीके से हल करना है आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं इसको विलोपन से भी कर सकते हैं प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं बजगुण फैन से भी कर सकते हैं नोट करिए इसको ठीक है मैं देखिए इसको साफ कर रहा हूँ थोड़ी सा देखो यहां से देखना है आपको इक्वेशन जो अपना फर्स्ट आया था वो क्या है 
माइनस टू एक्स की पावर टू प्लस टेन वाई माइनस ट्वेंटी एक्स इज इक्वल जीरो और जो इक्वेशन सेकेंड आया है वो क्या है माइनस थ्री वो सॉरी माइनस नहीं है उसमें देखो प्लस का है थ्री एक्स की पावर टू माइनस टेन और टेन ये टेन का वाई में होगा तो टेन वाई आएगा मैं यहाँ पर थोड़ी सा लिखना भूल गया हूँ टेन वाई तो ये आ जाएगा यहाँ पर टेन वाई और माइनस के है अपना थर्टी एक्स इज इक्वल जीरो अब देखो इन दोनों को हम किस तरीके से हल करते हैं हमने कहा था गुणांक मिला दिए जाते हैं अगर आप विलोपन विधि से कर रहे हैं तो आपको गुणांक मिलाने पड़ते हैं तो यहाँ वाई का गुणांक टेन है यहाँ पर भी वाई का गुणांक टेन है तो गुणांक बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है वो ऑलरेडी बराबर है यहाँ पर आपको ये बस देख लेना है कि ये माइनस का ये प्लस का तो दोनों जोड़ने पर कैंसिल हो जाएंगे किस पर कैंसिल हो जाएंगे जोड़ने पर देखिए मैं इनको कैंसिल कर दिया हूँ ये है थ्री एक्स की पावर टू ये है टू एक्स की पावर टू ये माइनस का ये प्लस का तो यहाँ बचेगा एक्स की पावर टू क्योंकि माइनस का जो है संख्या ज्यादा है और यहाँ पर माइनस का संख्या कम है प्लस का ज्यादा है तो प्लस में से जाएगा तो प्लस का बचेगा एक्स की पावर टू अब यहाँ देखना है आपको ये है तीस ये है बीस माइनस माइनस दोनों तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर अब इसको क्या करना है ये बचेगा अपना x की पावर टू माइनस पचास एक्स इक्वल इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो बचेगा पचास एक्स देखो यहाँ x गुणा में x की घात दो है और यहाँ पर x गुणा में है तो ये x से ये घात कट जाएगी तो ये बचेगा x इज इक्वल पचास x का मान जो है वो पचास आ गया अब x का मान हम समीकरण एक में फिल कर दें या टू में फिल कर दें तो हमें का का मान मिल जाएगा y का मान देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको जो x का मान है यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ती है x का मान समीकरण एक में एक हमारा ये समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक अपना ये दिया हुआ है इसको लिखते रहे एक बार माइनस टू एक्स की पावर टू प्लस के टेन वाई माइनस ट्वेंटी एक्स इज इक्वल जीरो अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो दो जगह फिल करनी है कितनी फिल करनी है फिफ्टी तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू की पावर टू हो जाएगा प्लस टेन वाई माइनस इज इक्वल जीरो तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू फिफ्टी फिफ्टी हो जाता है ट्वेंटी फाइव और डबल जीरो आ जाएगा फिर इसके बाद हो जाएगा टेन वाई माइनस फाइव टू या टेन इज इक्वल जीरो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस पच्चीस दुनी पचास और डबल जीरो ये है तो पांच हजार प्लस के हो जाएगा टेन वाई माइनस वन थाउजेंड इज इक्वल जीरो अब देखिए ये माइनस के वन थाउजेंड है और ये भी माइनस और ये माइनस के वन थाउजेंड है ये माइनस के फाइव थाउजेंड है दोनों को ऐड कर देते हैं तो माइनस के हो जाएंगे सिक्स थाउजेंड प्लस टेन वाई इज इक्वल जीरो तो अब देखिए ये सिक्स थाउजेंड को इस तरफ ले जाएंगे तो ये बचेगा अपना टेन वाई इज इक्वल सिक्स थाउजेंड और वाई बराबर हो जाएगा सिक्स थाउजेंड अपॉन ये जो टेन इसके गुणा में है ये यहाँ पर चला जाएगा अपॉन में तो जीरो से जीरो कट जाएंगी तो वाई इज इक्वल सिक्स हंड्रेड वाई का मान है जो वो छह सौ आ गया है और एक्स का मान है जो वो पचास आ गया है तो हमने वाई का मान क्या माना था और एक्स का मान क्या माना था देख लीजिए मैं यहाँ पर साफ कर चुका हूँ हमने एक्स का मान माना था रेलगाड़ी की पर आवर चाल और वाई मानी थी हमने दूरी तो देखिए रेलगाड़ी की चाल एक्स के जिक्वल पचास किलोमीटर पर आवर और उसके बाद रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी तय की गई दूरी वाई के जिक्वल सिक्स हंड्रेड छ सौ वाई का मान जो है वो छह सौ आ गया है और एक्स का मान जो है वो पचास आ गया है नोट करना है परीक्षा की दृष्टि से अच्छा सवाल है ये देखो ये उसी प्रश्नवली का नेक्स्ट सवाल है पांचवें नंबर का सवाल है क्वेश्चन नंबर पांच में परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अच्छा भी है ऐसे सवाल आते हैं पेपर में देखो इसको समझो किस तरीके से समझना एक त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर कौन थ्री बी बराबर कौन टू कोष्टक में कौन ए कौन बी है त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है देखिए इसमें त्रिभुज के तीनों कोण कैसे निकल के आएंगे जो ये कौन सी है ये 
किसके बराबर दिया हुआ है मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं कोण सी इज इक्वल थ्री कोण बी इज इक्वल टू कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी देखो ये ध्यान दे रहा है यहां पर बी की जगह पर थ्री बी की जगह पर आप देख सकते हैं टू कोष्टक में कोण ए प्लस बी और इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं कोण सी तो देखो एक कंडीशन है इसमें जो आपको पता रहती है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग जो है वो वन एट्टी होता है तो वो हम लाइन लिख लेंगे इसमें क्योंकि वो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्योंकि तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग बराबर कितना होता है एक सस्टियंस देखिए त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग एक सस्टियंस होता है तो ये अपना क्या बनेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल वन एटी अब देखिए हमें यहां से ए प्लस बी बचाना है क्यों बचाना है क्योंकि जो भी होना है वो ए प्लस बी में ही होना है तो हम थ्री थ्री जो सी है अपना उसको इस तरह भेज देंगे तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल वन एट्टी माइनस कोण सी देखो ये जो है अपना ए प्लस बी का मान निकल के आ गया है इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ए प्लस बी इज इक्वल वन एट्टी माइनस सी सी को हम इस तरफ ले गए हैं क्योंकि हमें ए और बी ए और बी की हमें जरूरत पड़ने वाली इसलिए हमें ए और बी का मान निकाल दिया है अब देखिए कौन सी का कैसे मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपना कौन सी तो कौन सी का मान जो है वो दिया हुआ कौन सी थ्री कौन बी के बराबर है या हम देख सकते हैं टू कौन ए प्लस कौन बी देखो कौन सी है जो वो इसके बराबर में दिया हुआ है तो ये अपना कितना हो जाएगा कौन सी का मान टू कोष्टक में ए प्लस बी ए प्लस बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं एक सौ अस्सी माइनस सी देखिए हमने यहाँ निकाला है कौन ए प्लस कौन बी बराबर वन एट्टी माइनस सी तो कौन सी का जो मान दिया हुआ था वो दिया था टू कोष्टक में कौन ए प्लस कौन बी तो कौन ए प्लस कौन बी का मान है वन एट्टी माइनस कौन सी हमने इसकी जगह पर वन एट्टी माइनस सी रख दिया क्योंकि हमने इसका मान समीकरण एक में निकाल दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण एक से तो हमने इससे मान इसका निकाल करके यहाँ पर फिल कर दिया है अब ये हो जाएगा अपना कौन सी बराबर टू का गुणा होगा तो ये हो जाएगा थ्री सिक्सटी माइनस टू कौन सी अब देखिए यहाँ पर टू कौन सी है यहाँ पर वन कौन सी है तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा टू कौन सी और प्लस कौन सी इज इक्वल थ्री सिक्सटी इसके बाद ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे थ्री कौन सी इज इक्वल थ्री सिक्सटी देखो अब यहाँ से देखना ये हो जाएगा अपना थ्री सी इज इक्वल थ्री सिक्सटी डिग्री तो ये हो जाएगा कौन सी इज इक्वल थ्री सिक्सटी अपॉन थ्री इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा वन ट्वेंटी एक सौ बीस बार तो कौन सी का जो मान है वो अपना आ गया है एक सौ बीस डिग्री अब कौन सी का मान अपन को प्राप्त हो गया है तो सवाल पहले दे रखा है कि कौन सी इज इक्वल थ्री कौन बी तो यहाँ पर लिख देना चूंकि कौन सी इज इक्वल थ्री कौन बी कौन सी किसके बराबर है कौन बी के तीन होने के तो ये हो जाएगा वन ट्वेंटी इज इक्वल थ्री कौन बी तो कौन बी बराबर क्या होगा ये इसके गुणा में है इसके बटे में चला जाएगा तो एक सौ बीस अपॉन थ्री कौन बी बराबर तीन से जब अपन काटेंगे तो ये चला जाएगा अपना फोर जी डिग्री यानी चालीस बार कौन बी का जो मान आ गया है वो कितना आ गया है चालीस तीन से डिवाइड किया है हमने 120 को तो कितनी बार गया 40 बार तो कौन बी का जो मान है वो 40 आ गया है और कौन सी का मान था जो वो 120 आ गया था आप देखिए आपने जो मान रखा पहले से निश्चित होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान एक सौ होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इज इक्वल वन ये निश्चित है तो कौन ए का जो मान है वो हमें निकालना है तो कौन ए जो का क्यों रहेगा कौन बी की जगह पर कितना हो जाएगा चालीस और कौन सी की जगह पर कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी एक सौ बीस इज इक्वल वन एट्टी अब देखिए इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है तो कौन ए बराबर कौन ए प्लस ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे एक सौ साठ डिग्री इज इक्वल वन एट्टी अब ये कौन ए 
बराबर 180 ये जो प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो कोण ए इज इक्वल जीरो आठ में से छह गई दो यानी कोण ए का मान जो है वो कितना आ गया है बीस डिग्री तो देखिए यहाँ क्रम से कोण ए तीनों कोण अलग अलग आ गए हैं जांच करनी है तो तीनों को आप जोड़ सकते हैं 120 और 40, 160 और 20, 80 यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 आ गया है